In this way they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all miseries by going back to Godhead. Служа Господу, великие мудрецы и преданные сбрасывают бремя последствий своей деятельности в материальном мире. Так они вырываются из круговорота рождения и смерти и достигают обители Бога, где не бывает страданий. Комментарий еще вы проупады. Освобожденные души живут в обители, где нет материальных страданий. В Бхагаватам, 10 главе 14 на 10 песне 14 главе 58 стихе говорится Самашри тае пада палава плавам махадпадам пуняешу маре бава будхи ватса падам парам падам 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 ядви падам натеешам Тому, кто ступил на корабль лотосных стоп Господа, дающего прибежище всему мировозданию и известного как Мукунда, дарующего освобождение, бескрайний океан материального мира кажется не больше лужицы в следе телячьего копытца. Такой человек достигает обители Парампадам или Вайкунхи, место, где нет материальных страданий. Ему незачем оставаться в этом мире, где на каждом шагу подстерегает опасность. По невежеству живое существо не знает, что материальный мир – это место страданий, где повсюду подстерегают опасности. Только невежество заставляет неразумных людей пытаться приспособиться к жизни в этом мире и заниматься кармической деятельностью в надежде, что ее плоды сделают их счастливыми. Они не знают, что ни дело Вселенной, ни в одном из великого множества материальных тел они не смогут жить, не испытывая страданий. Страдания, сопутствующие материальной жизни, рождение, смерть, старость и болезни существуют повсюду в материальном мире. Однако тот, кто осознал свое истинное положение, Положение вечного слуги Господа, а также положение личности Бога занимается трансцендентным любовным служением Господу. Такой человек получает право войти в цар, царство Вайкунхи, где нет материальных страданий, ни смерти, ни влияния времени. Осознать свое изначальное положение значит осознать и возвышенное положение Господа. Тот, кто ошибочно считает живое существо, Торжественным Господу пребывает во тьме невежества и не способен заниматься преданным служением Господу. Он сам пытается стать Богом и таким образом обрекает себя на бесконечное вращение в проговороте рождения и смерти. Тот же, кто понял, что его предназначение служить Господу, встает на путь преданного служения и достигает вайкунхи. Преданное служение Господу называется карма-йогой или будхи-йогой. Перевод стиха. Служа Господу, великие мудрецы и преданные сбрасывают бремя последствий своей деятельности в материальном мире. Так они вырываются из круговорота рождения и смерти и достигают обители Бога, где не бывает страданий. So in the material world, the living entity is in an <coughs> unnatural position, like a fish out of water. И так живые существа в этом материальном мире находятся в своем естественном положении, подобно кому как рыбы вынуты из воды. If you give a fish, if you take a fish out of water and give him all kinds of material facilities, he'll never be satisfied. Если вы просто вымете рыбу из воды и дадите ей все возможности для существования здесь, вне воды, она не будет удовлетворена. As as water, Но как только она попадает обратно в воду, она, являет, она находится в удовлетворенном положении. So we, in the same way, have fallen out of our natural constitutional position. Таким образом, мы тоже должны следовать нашей изначальной природе. And therefore we are always uncomfortable in the material world. А здесь, в материальном мире, мы находимся в неудобном для себя положении. We may try to make so many adjustments. Мы пытаемся сделать очень много, uh, как-то обустроиться в этом мире. But we never manage to get any perfect situation. Но мы никак не можем достичь удовлетворенного положения. We cannot find real satisfaction because the soul and matter are different kinds of energies. 
Мы никак не можем достичь удовлетворения, поскольку материя и душа – это несовместимые вещи. The soul can only find satisfaction by being properly situated in spiritual consciousness. Душа она может достичь своего удовлетворения только находясь в духовном сознании. So we, it's just like a sick man; he has to take course of medicine. Подобно тому как больной человек он должен принять определенные курсы лечения. So we have to understand that we're in diseased condition of life. Мы также должны понять, что мы просто больны э, в материальном существовании. Если мы становимся горды и считаем, что нам не нужно руководство Кришны или какого-нибудь учителя, то мы становимся больны материально и продолжаем страдать. But intelligent man, he understands his fallible position. Но разумный человек он может понять свое скромное положение. He understands the temporary and miserable condition of the material world. Он понимает временность и состояние, что он понимает, что состояние материи оно временное и приносит страдания. He understands that. To get back to his proper constitutional position, he has to go undergo course of cure. Он понимает, что для того, чтобы вернуться в свое здоровое положение, он должен пройти курс лечения. And he accepts authority of Krishna and the acharyas. И таким образом он принимает авторитет Кришны и ачарьи. So in this way, by following their instructions, one can improve one's position. Таким образом, следуя их наставлениям, человек может улучшить свое положение. Of course, it is a gradual process. Конечно, это постепенный процесс. As Rupa Goswami recommends, Utsahan nishchaya darya, tat tat karma pravartanat, sangachaga satovrite, sadvir bhaktir prasidati. That uh, there are six uh, things which are very positive for improving one's devotional service. И поэтому Рупа Госвами сообщает, что есть шесть вещей, которые очень благоприятны для преданного служения. Enthusiasm. Enthusiasm. Uh, endeavoring with confidence in the Lord's instructions. Усилия, усилия с верой в наставления Кришны. And patience. И терпение. Mm. One has to be patient. Uh. Человек должен быть терпеливым. Because it takes time. Поскольку это занимает время. Just like if you're sick and you need to be cured, if you take like Ayurvedic medicine, it will take time. You have to be patient. Точно так же, когда человек болен и он принимает юридические лекарства, он должен быть терпеливым, поскольку это занимает время. But gradually the position will improve. Но постепенно его положение будет улучшаться. So patience in devotional service is very important. Таким образом, терпение в преданном служении это очень важно. But still, there should be determination and enthusiasm to improve one's spiritual understanding and one's devotional service. Но все равно человек должен быть очень решительным и энтузиазм на своем пути преданного служения. And then, following all the different uh, rules and regulations of devotional service. И следуя всем правилам, предписаниям преданного служения. Of course, there are very many rules in Hari Bhakti Vilas, for example. Существует, конечно, очень много предписаний и правил. We don't endeavor to follow each and every one. Мы, конечно, не можем следовать каждому. In this present day and age, that is. В наше современное время, в наше время. But Shri Prabhupada has simplified the rules and regulations. Но Shri Prabhupada он очень упростил все правила и предписания. So we should endeavor to follow in the way that he has taught us. Таким образом мы должны стараться следовать тому пути, который он дал нам. Because it's a practical way for making advancement in Krishna consciousness in the present time. Поскольку это очень практичный путь получить сознание Кришны в наше настоящее время. 
And avoidance of association of non-devotees, Rupa Goswami also mentions this point. Rupa Goswami также продолжает, что мы должны избегать общения с непреданными. Because uh, their mentality is that of trying to exploit the material energy. Поскольку менталитет непреданных является таким, что они пытаются эксплуатировать энергию. They have got the sick mentality. Они, они имеют эту больную, больную менталитет. You see, if you're... If you're a healthy person, or you're getting cured, you don't usually go and associate with the sick people with contagious diseases. Поскольку, если вы здоровый человек или вы только что вылечились, вы не должны общаться с теми, которые продолжают болеть или могут заразить вас. So, so associating with persons with a materialistic mentality is not helpful for spiritual life. Таким образом, общаться с теми, кто имеет материалистическую концепцию жизни, она не очень благоприятна для духовной жизни. Of course, in the process of devotional service, there may be certain amount of association which is required to execute one's service. Ну, конечно, выполняя предназначение, так или иначе, мы сталкиваемся с теми, кто имеет материалистичное сознание. But one should not intimately associate. Но человек не должен очень близко общаться с ними. And try enter into the same mentality or consciousness. Of those persons. И пытаться войти в такое же сознание, как которое имеют они. Because that is the danger. Поскольку это очень опасно. To again develop that consciousness of trying to, you know, exploit matter and enjoy separately from Krishna. Очень опасно опять развить сознание, чтобы эксплуатировать энергию Кришны, наслаждаться ей. And Following the footsteps of the previous acharyas, this is also stressed by Rupa Goswami. Также Рупа Госвами подчеркивает, что мы должны следовать по стопам предыдущих ачарьи. Because they are, they have shown how to attain perfection in Krishna consciousness. Поскольку они показывают, как мы можем достичь совершенства сознания Кришны. It is said that their instructions are like a boat, which, if we enter into that boat. Will enable us to cross over the ocean of birth and death. But только говорится, что их наставления подобно лодке. Если мы войдем в эту лодку, мы можем пересечь пересечь океан материального существования. And as soon as a person gets into that boat and follows his instructions, and cross, he can cross over the ocean of birth and death. But the boat is always there for anyone else who is willing to follow and accept those instructions. Таким образом, человек пользуется этой лодкой, пересекая океан. Разделение смерти. Но как только он пересечет океан, эта лодка остается там же на этом берегу для для всех желающих, которые хотят пересечь этот океан там же. So in this way, if we accept these positive instructions of Rupa Goswami, if we apply them practically in our lives, then we can make steady progress in spiritual life. Таким образом, если мы принимаем серьезно наставление Рупа Госвами и твердо придерживаемся им, мы можем очень быстро прогрессировать в преданном служении. Gradually the soul can come back to healthy condition. Таким образом, душа постепенно может прийти к своему здоровому положению. But we need to be fixed in a spiritual concept of life. Но мы должны концентрироваться на духовной стороне жизни. We must understand that we are not this body. Мы должны понимать, что мы не являемся этими телами. There's such a strong tendency to identify with the body as the self. Поскольку это очень странная тенденция. Strong, strong. Очень странная. Существует очень сильная тенденция души отождествлять себя с этим телом. But we need to constantly remind ourselves of our spiritual position. Таким образом, мы должны постоянно находиться в нашем духовном положении. Remind ourselves, huh? Мы должны напоминать себе, что мы являемся душами. And that the body is simply an instrument. Мы должны понимать, что тело является всего лишь инструментом, which has to be used in the service of Krishna. Которое должно быть использовано в служении Кришне. It is not a an instrument for trying to. Люди так бессмертны становятся бессмертными, это почти бессмертные, поскольку это очень очень долгое время. In the same way, you know, no suffering, you know, very minimal suffering. But finally, there is death even for Brahma.
что есть, конечно, то есть, если принял, то есть, все же с любой, без любовь, как любовь, я приму это. А как узнать, принял ли Кришна мне это решение? Я, допустим, сомневаюсь, но это такое сильное убедение Кришна. Как узнать? Просад это или не просад? Well, if we follow the prescribed process, Prabhupada assured us that, you know, Krishna will accept. Если мы просто следуем предписанным предписаниям, потому что группа отдал, то Кришна примет это. We may not be very qualified, but you know, we should have confidence that our, you know, spiritual authority, spiritual master, Shiloh Prabhupada, the previous acharyas, they are, you know, on our behalf, they are helping us. You know, to offer to Krishna. Мы можем быть не совсем квалифицированы, но мы должны быть уверены, что Ачари, наш духовный учитель, он поможет и пред, все будет предложено. You see, we are we are offering not directly to Krishna, we are offering through them. Мы не предлагаем непосредственно Кришне, мы предлагаем сначала им. You see, we are asking them to offer to Krishna. Мы просим их предложить это Кришне. So they are telling us, you know. To do it in this way, you know, you do it like this. Поэтому они говорят, действуй так, делай это таким образом. So if we follow their instruction, we should, you know, have that understanding and faith that by their mercy, Krishna will accept that offering. Таким образом, если мы действуем благодаря их наставлениям, то мы должны быть уверены, что иметь веру, что они сделают это должным образом. By their mercy, you know, Krishna will accept it. Благодаря их милости Кришна примет это. No, the good karma runs out. If a good karma finishes, which karma immediately brings us? Which brings us, you know, it's because the good karma has run out, we have to come here, that's all. Ну, карма заканчивается, мы должны вернуться. Хорошая карма заканчивается, вы должны вернуться назад, это все. Вы все равно находитесь в законах кармы. Если карма хорошая заканчивается, вы приходите сюда и вы обязаны зарабатывать вновь какую-то карму. Well, could be good. You could you could develop more good karma. You could develop bad karma. You could become free from karma. You know, you have the same choice when you come back. Вы опять имеете тот же самый шанс, можно зарабатывать хорошую, плохую карму или освободиться от нее вовсе. This is a like a crossroads, you know. This this human form of body. It's like a crossroads. Перекрест. Перекрест. А человеческое тело это подобно перекрестку. You can go this way, that way, or the other. You must choose the right foot to go to. So, by good karma, you got, you know, chance to tour in some very nice place. Благодаря хорошей карме можете путешествовать в очень хорошие места. But finally, the the road will bring you back again here. В конце концов, дорога вас приведет сюда на этот перекрест. Then you have to decide again which way you're going to go. Мы должны опять выбирать путь, в какую сторону мы двинемся. Наблюдается такая 
ситуация, когда вот есть как возрастной период, ложный энтузиазм или активность такая бешеная, когда хочется участвовать в жизни преданных, хочется духовно как-то ну, прогрессировать, понимаешь, э, почему неприятно, ну, неблагоприятное общение с непреданными, и очень ну, с таким сорвением к сознанию Кришны относишься. Но потом в процессе, в практике, в жизненной практике уже, казалось бы, мудрость даже накопительный какой-то процесс будет по жизни, у нас приходит такой период, когда нам надо обуславливаться. Ну, другим словом, возраст, когда семья начинается, ты читаешь 16 кругов, и ты уже меньше участвуешь в жизни преданных. Как-то ну, немножечко или неправильное развитие, или немножко непонятно, почему, ну, почему вот так. Казалось бы, к отвлечению можно было с таким энтузиазмом прийти, а мы раз и как-то ну, расплываемся. Ну, как немножко там обуславливаемся, в то же время и не, в общем, на, на золотой середине находимся. Ну, это как-то неправильное самоотношение, может быть, к служению, может быть, ну, подскажите, пожалуйста. Well, it may be just, you know, stage of life. It can be, it can be uh, due to weakness of heart. Um, and it can also be just due to stage of life. <laughs> Это может, конечно, быть следствием слабости сердца, но это также может быть просто периодом жизни. Um, Sometimes it may, you know, affect their spiritual life to some degree. Насколько как правило, что когда человек входит в середину своей жизни, на него приходит очень много обязанностей за семью, за других людей, это может как-то влиять на его духовную жизнь. He has to put energy to earn money to help others, other family members. Он должен тратить какую-то свою жизненную энергию для того, чтобы зарабатывать деньги и также посвящать свою энергию другим членам своей семьи. Maybe the men they have to work a lot, and the women have to look after children. A lot of you know time goes you know spent in that way. Мужчина как правило должен тратить много энергии, зарабатывать деньги. Женщина смотрит со своими детьми. Takes a lot of energy. Это занимает очень много жизненных сил. But one should you know even if one is in such position, one should you know try to keep their spiritual life alive. Так или иначе, если человек даже находится в таком положении, он должен пытаться оживить свою духовную жизнь. See, because if one gives up his spiritual practice altogether, then it may be difficult to start it again. Поскольку если человек прекратит свою полностью духовную жизнь, то очень будет трудно начать это снова. See, but if one keeps his spiritual practice alive, then Later on, as those responsibilities get less, you know, children get growing up, maybe the elderly people already, you know, departed. <laughs> so one may become, you know, more free from those material responsibility, have more time to concentrate on spiritual life. Таким образом, если человек пытается поддерживать свою духовную жизнь, что со временем, так или иначе, если дети вырастают, они могут покинуть семью и давление на него прекратится. Older people may depart. Все, все, о ком он заботился, не могут так или иначе оставить его, то ему будет легче, он вновь может продолжать свою духовную жизнь. So, so, you know, we, we can see in society, you know, that, that, you know, there may be social pressures which put a lot of burden on some persons. Можно сказать, что так или иначе общество может причинять определенное давление на эту личность. Но так или иначе мы должны стремиться к общению с преданными и пытаться держать наше сознание Кришны как можно выше сознания. 
you know, if devotees aren't careful, then, you know, they become very weak, you know, due to all those pressures. Конечно, запретно, он не внимательно, он может стать очень слабый благодаря такому, из-за такого давления. And some devotees who are very determined, very serious, even those kind of pressures don't trouble them very much. Но есть такие бредни, которые, на которых даже, которые серьезны, и на них это давление, оно не влияет сильно. They're all, you know, even in the middle of all kind of family pressure, they, you know, they remain very Krishna conscious. Даже в середине этого давления семьи они все равно остаются твердо в сознании Кришны. Some persons are stronger, some persons are weaker. Некоторые люди сильнее, некоторые они слабы. But you know, even if one feels that weakness of heart, you know, one should not let go of devotees' association and Krishna consciousness. Но даже если человек чувствует слабость в своем сердце, он не должен оставлять преданных и преданных служений. We need the association of devotees to keep contact with Krishna. Мы мы нуждаемся в этом общении с Кришной, чтобы иметь связь с Кришной. We are in the material world. We are struggling here with the material energy. Мы находимся в материальном мире, мы сражаемся с материальным миром. We need to keep connected to Krishna. Мы должны иметь связь с Кришной. посещали Украину и Россию, когда был Советский Союз, и хотелось бы вспомнить, как это было, как это происходило. И как вы вообще как вы встретились с Сашива Дропупадой в создании Кришны, и как вы одним из первых посетили души Советского Союза? Большое спасибо. It's a big question. <laughs> I first met Prabhupada when I went to London Temple in 1971. And uh, the day I came to the temple, Prabhupada was giving lectures, so I heard him give a lecture. And um, I liked it. The temple and the devotees, and you know, I was very impressed by Shiva Prabhupada. A few days later, I came back again on the Sunday feast. Мне понравились преданные, мне понравился храм. Я был впечатлен лекцией. Через некоторое время, через несколько дней, я пришел на воскресную программу вновь. And again, I heard another lecture. Я вновь услышал новую лекцию. Prabhupada. Prabhupada. And then the devotees invited me to join the temple. И тогда преданные предложили мне присоединиться к их храм, храму. So I joined the temple. Mm -hmm. Mm -hmm. На следующий день. <laughs> And after three or four days, uh, one devotee, he was going to another city mm -hmm. to open a center. He asked me to go there with him. Через три или четыре дня один преданный отправлялся в другой город. Он предложил, предложил мне отправиться с ним. And uh, you know, the temple president said yes, good idea. President Krama said, "Yes, it's a good idea." And we went to take blessing of Prabhupada, and he gave his garland to us, and you know he encouraged us to preach Krishna consciousness. We arrived at Shri Prabhupada to receive his blessing. He gave us his garland and blessed us, and he encouraged us to preach Krishna consciousness. So in this way, went off. even though Prabhupada was in London, there we went to this other city for. Даже хотя Прабхупад оставался в Лондоне, мы все-таки отправились в другую часть Англии для проповеди. But with good experience, I had I learned very quickly. I had to learn how to play drum, ganga, lead kirtan, cook, offer prasadam, you know, do puja, give lectures. I had to learn all these things in a few weeks. И в очень короткое время, буквально несколько недель, я обучился как играть на бритам, играть на караталах, давать лекции. Good training, good experience. Я получил очень хороший обучение, хороший опыт. Later on, I went to India in 1975. I was sent to India there. Prabhupada wanted devotees to come to help develop the preaching in India. В 75 году я прибыл в Индию, чтобы Прабхупада хотел, чтобы преданные приехали с Запада помочь Прабхупаде в Индии. And after I was sent to preach in Bangladesh, Nepal, Prabhupada asked me to develop those countries. Позже Прабхупада попросил меня отправиться в Непал и Бангладеш, чтобы проповедовать там. Still we are, you know, working on that. И я продолжаю работать там. 
Bangladesh now 15 temples we have. Bangladesh is just maybe 15 храмов. And um, Nepal we also have one, one temple. In Nepal we also have a храм. Quite a few devotees. Um, but later on I was invited uh, to come to Soviet Union by Kirti Raj Prabhu. Позже Kirti Raj Prabhu пригласил меня прибыть в СССР. And uh, in uh, 1986, uh, first time I, I came here. В 1996 году первый раз я прибыл. В 1986 я первый раз прибыл туда. And no sannyasis had been here for quite a long time. I think Harikesh, he had been in 81 or something, but he and Kiri Raj, they got, uh, they got caught and they had to leave the country very quickly. I think so. You know, that, not the first time, but that was the last time. Долгое время там не было уже Саньяси, поскольку, по-моему, в 1981 году уже Харикеш последний раз приезжал туда, и Кирдираш тоже не мог туда приехать. Yeah, so Kirtiraj was there for about 15 years. Они были вместе около 15 лет. 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 Они были но КГБ она прекратила программу в Риге, арестовала их, отправила назад. Поэтому примерно около пяти лет там не было старших преданных, ни саньяси. Я прибыл туда с Бхакти Каши Махараджи, тогда он был еще брамачари. Мы прибыли как туристы, туристическую поездку. And, uh, Мы жили в гостиницах в Петербурге и Москве. And we had to meet, uh, secretly, very secretly. Мы должны были встретиться очень секретно, секретным образом с преданными. На определенной квартире, где мы должны провести программу. And came again in 87 and 88. In 87, well, same kind of thing, you know, small programs in apartments. No, 88, uh, then somehow, usually it was kept very secret that we were coming. But in 88, somehow, uh, their Bhaktivigyan Maharaj's sister, she She found out that we were coming. She told a lot of devotees all over Soviet Union. No, I said his sister. Ah, sister. Bhakti Vidyana Maharaj, she sent us information that we are coming, and many devotees have received this information. So there were several hundred devotees came to Moscow. Several hundred people came to Moscow. And several hundred. Yes. And we had to have the programs in a, a forest outside Moscow and also outside Petersburg. Мы имели программу в лесу, то есть вне черты города Москвы и также в Петербурге. And uh, then the next year in 1989, uh, we had a bigger in-tourist tour, and we went to Tashkent and uh, Baku, Tbilisi. And then we came to Kyiv. Вот в 89 году мы получили, ну, имели большую туристическую поездку. Мы посетили Тбилиси, Баку, Ташкент, а также в этом году и приехали в Киев. But uh, that was already that time of perestroika, glasnost, perestroika. Things are more liberal. В то время была гласность, перестройка, то есть законы были как бы упрощены, более либеральные для нас. But, but still in in um, Belize we were followed a lot by uh, you know KGB. No, так или иначе в Тбилиси присутствовали КГБ. And because uh, after we came out from our hotel, I was with one Bakta Bari. He was a businessman who sponsored uh, my tour. Bakta Bari. Yeah. В Белисе я был вместе с Бабкой Барри, который спонсировал наш, наш приезд тогда в Белисе. And, you know, he noticed that somebody following us. И он чувствовал, он знал, что кто-то преследует нас. 
No, on se on tila, hissa on hyvä. On se niin tuota. And uh, so we had to meet the bodies. Me должны были встретиться с преданными. And we met them and uh, we told them somebody following. И мы сказали нам преданным, когда мы встретились с ними, что... So they said, run quickly. Следовательно, они сказали, бежит, бегите быстрее. We ran quickly and got in, they had a car, we got into the car. Мы побежали и сели в машину, там была машина. And we drove off very fast. И очень быстро отправились. But then we saw one car was following behind very fast. Мы видели, что машина следует за нами так же быстро. So the drivers were trying to drive, you know, this way, that way. Передний пытался ехать таким образом, вот так и так, чтобы избежать погони. And you know, even they turned inside the, you know, courtyard of one big building. Он повернул во двор одного большого здания. And waited, and then. Drove out again, and then we saw that that same car was stopped. The people were coming out looking for us. Он подошел не по времени, потом он двинулся задним ходом из этого двора, увидели, как машина остановилась, которая преследовала нас. Оттуда вышли люди. Then again they followed us, but finally we managed to get away. И опять они начали преследовать нас, но в конце концов мы избежали погони. And next day we made a plan that we'll have two cars. И на следующий день мы разработали план, мы будем иметь две машины. And the two cars will park in a very narrow street. Две машины должны остановиться очень узкой, на узкой улице. And uh, we'll get into the first car. Мы сядем в первую машину. And the second car will, you know, it will block the street. А вторая машина, она блокирует движение. So we got in the first car. Мы сели в первую машину. And we drove away. And then those uh, KGB, they came in another car. They couldn't, you know, they couldn't get past us, our second car. So two of them got out and they, they got into our second car. Two of them got out from their car and got into our second car. Двое человек вышли из своей машины и сели в нашу машину. Our second car. Вторую машину. And they told the driver, you follow that car. Сказали нашему водителю следуй за нами. Какая бы сила в нашу машину и сказала нашему водителю следуй ей. And so he said, why I have to follow? You know. А человек сказал, почему я должен ехать? And he said, "We are the police. You have to follow." Мы полиция. Есть, ты должен ехать. So he was driving slowly. And our driver drove very fast. And he was driving very fast. Then we came here to Kiev, Ukraine, and Kiev. Also, same thing was happening. You know, they were. We had to make different schemes how to, you know, how to avoid this. People following us all the time. When we were in Kiev, there were also such situations that we had to make possible plans to avoid them. And we always, you know, they were chasing us again in the car. They were always chasing us again in the car. They were always chasing us again in the car. They were always chasing us again in the car. They were always chasing us again in the car. They were always chasing us again in the car. They were always chasing us again in the car. They were always chasing us again in the car. They were always chasing us again in the car. They were always chasing us again in the car. Programs with uh, devotees. Uh, I think in some parks or huh? in the forest. Yeah. We also had a program in Kiev. But somehow, anyway, they, they followed us, but they didn't uh, throw us out from the country. No, хотя нас преследовали, но нас не выслали из страны в этот раз. And didn't stop us from coming again. И не опять, ну, разрешили нам опять приезжать в страну. So like that, then I think by 1990, then I got student visa, so it was easier to come and stay longer. In tourist, it's very expensive, $100 per day for a hotel. В конце концов, по моему, в девяностом году я получил туристическую визу, это было намного проще. Студенческую визу это было намного проще, чем туристическая, поскольку туристическая виза один день это было примерно 100 долларов. Находиться в отеле по туристической визе это было 100 долларов в день. Студенческая виза разрешала нам жить даже в общежитии, им платили всего лишь 10 долларов. Но они дали, на самом деле, очень хорошие комнаты, 2 комнаты, 
Ну, они дали нам очень хорошие условия, там, и в комнате были ванны, и туалет внутри, все. And could, you know, eventually I just had paid the money and uh, uh, rented another apartment where I stayed with the devotees. В конце концов, я организовал так, что я просто заплатил деньги и отправился жить в другое место, где жили преданные. And uh, we're having, you know, programs in Moscow every day, and the uh, university also arranged a uh, uh, visa to go to different cities. Университет он организовал для нас возможность ездить в другие города. We just got the telegram from different cities and give to their visa department, and they made a permit for us. Мы получили телеграмму из других городов, мы просто показывали эти телеграммы тому, кто выдал визу, он нам разрешил ездить везде. So I could learn a little bit of Russian and also travel. Я попытался учить русский язык и путешествовать. So like that, gradually. Then, it, then we could, 91 or 92, we could get religious visas. И в 91 или 92 году мы уже смогли получать религиозные визы. Then easy to travel and. Стало очень просто ездить и проповедовать. Аллилуйя, Кришна. Okay, so thank you very much. Спасибо вам большое. Шрива Прабхупад Ки Джа! Самудайта Бхакти Бринда Ки Джа! Ора Према Нами!
Hare 